இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து ரேபிட் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட்டை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நர்வஸ் சிஸ்டம் ஏன்னா ரேபிட் ஒரு மேமல் என்றதுனால நம்மளுக்கு மாதிரி தான் அங்கேயும் நர்வஸ் சிஸ்டம் இருக்கு ரேபிட்லேயும் ஸோ த நட் தட் இஸ் த நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஆஃப் அதாவது நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட்டில் என்னென்ன இருக்குது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்டனாமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ சென்ட்ரல்னா அதாவது பிரெயினோ ஸ்பைனல் கார்டை குறிக்கிறது ஸோ அவங்க தான் சென்டர் போர்ஷன் என்ன தான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் மற்ற நர்வஸ் எல்லாம் வேலை செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது சிக்னல் கொடுக்கறது யார் தட் இஸ் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் ஸ்பைனல் கார்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நியா ஞாபகத்துக்கு வருது ஓகேவா பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு ஸோ அதை சிம்பிளாக சிஎன்எஸ்ன்னு சொல்லலாம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா பிரெயின் கிட்ட இருந்து சிக்னல்ஸை மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு சில நர்வ்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நர்வ்ஸ் தான் இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வேலை செய்யுது ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு ஸோ டுவெல் பேர்ஸ் ஆஃப் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பேர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் தான் இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்கி இருக்கு இது ஒன் மார்க் கேட்கலாம் எத்தனை பேர்ஸ் ஆஃப் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் டுவெல் பேர்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பேர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் இருக்கு அட்டனாமஸ் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் சிம்பத்திக் அண்ட் பேரா சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் அதாவது இது வந்து நமக்கு தெரியாமல் தனக்குத்தான அந்த சிம்பத்திக் அதெல்லாம் காட்டுறது இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் தான் இங்கே வரது ஏஎன்எஸ் அட்டானாமஸ் சிம்பத்திக் அண்ட் பேரா சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ரேபிட்டில் என்னென்ன இருக்குது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்டனாமஸ் நர்வஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் கிரேனியல் நர்வ்ஸ் அண்ட் ஸ்பைனல் நர்வ்ஸ் அட்டனாமஸில் சிம்பத்திக் அண்ட் பேரா சிம்பத்திக் நர்வ்ஸை பற்றி பற்றி இங்கே இருக்குது ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகல இதில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது பிரெயின் ஆஃப் ரேபிட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பேர் வந்து பேர் ரெண்டு இருக்குது ஆல் ஃபேக்ட்ரி லோப்ஸ் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் டயன் செஃப்லான் ஓகேவா அந்த டயன் செஃப்லானுக்கு இருக்கிற லோப் வந்து ஆப்டிக் லோப் நெக்ஸ்ட் செரிபல்லம் மெடுலா ஆப்ளகேட்டா இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பிரெயினில் இருக்கிற பார்ட்ஸ் ஸோ இந்த பிரெயினை சுற்றி மூணு கவரிங் இருக்குது மூணு கவரிங் அண்ட் இந்த பிரெயின் எதுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ நம்ம பிரெயின் எதுக்குள்ளே இருக்குது ஸ்கல் அது என்னன்னு சொல்கிறோம் கிரேனியல் கேவிட்டி ஸோ இங்கேயும் அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் கிரேனியல் கேவிட்டி அப்புறம் இந்த பிரெயினை சுற்றி எத்தனை லேயர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் மூணு லேயர் அவுட்டர் டியூரா மேட்டர் இன்னர் பயா மேட்டர் இந்த டியூரா மேட்டருக்கும் பயா பயா மேட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிற லேயர் மிடில் லேயர் வந்து ஆர்கினாய்ட் மெம்பரைன் இந்த மூணு கலெக்டிவாக மெனஞ்சைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ திரும்பவும் இந்த பிரெயின் வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இது வரையும் இருக்கிறது வந்து ஃபோர் பிரெயின் ஃபோர் பிரெயின் அதாவது ஃபோர் பிரெயினில் என்னென்ன இருக்குது ஃபோர் பிரெயினுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ப்ரோசன் செஃபலான் முன் பகுதி ப்ரோன்னா முன் இல்லையா அதனால் ஃபோர் பிரெயின் ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு பேரா இருக்கு ஆல் ஃபேக்ட்ரி லோப் ஸ்மெல்லுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் இது ஒரு செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் இது ஒரு செமி செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியர் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் லோப்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு லோப்ஸ் அதுக்கும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டயன் செஃபலான் ஸோ இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் ஃபோர் பிரெயின் அண்ட் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் செரிபிரல் ஹெமிஸ்பியரை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு நர்வ் தான் கார்பஸ் கெலூசம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மிட் பிரெயின் ஸோ இந்த மிட் பிரெயின் இந்த மிட் பிரெயினில் ஒரே ஒரு இது தான் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து ஆப்டிக் லோப் இந்த ஆப்டிக் லோப் எதுக்கே ரெஸ்பான்சிபிள் கண்ணுக்கு விஷனுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மிட் பிரெயினுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன மீசன் செஃபலான் ஓகேவா ஸோ மிட் பிரெயினுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மீசன் செஃபலான் மீதி இருக்கிறது என்ன மிட் நடு பகுதின்னு சொல்லிட்டோம் முன் பகுதி சொல்லிட்டோம் அப்போ பின் பகுதி ஸோ ஹைண்ட் பிரெயின் ஹைண்டு பிரெயினில் என்னென்ன இருக்கு செரி பல்லம் மெடுலோ ஆப்ளங்கேட்டா பான்ஸ் வேரியோல இந்த மூணு பகுதி ஹைண்ட் பிரெயினில் இருக்கு ஸோ இது தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆ
and and it is covered by three membrane called outer dura mater inner pia mater and middle arachnoid membrane so nalliya moonu layer ana irukku dura mater pia mater arachnoid membrane so brain is divided into four brain mid brain hind brain adha sonnalliya four brain enna prosencephalon mid brain enna mesencephalon hind brain or hind brain da neenga padipinga hind brain en padinga rhombencephalon so four brain la vandu enna enna irukku nu paakalam a pair of olfactory lobes cerebral hemisphere and diencephalon irukku the right and the left cerebral hemisphere are connected by a transverse band of nerve tissue called carpus callosum na sonnalle rendu hemisphere yum connect pandra or membrane da enna adu or nerve da carpus callosum so mid brain includes optic nerve that is optic lobes enna கண்ணுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான நர்வ்ஸ் அங்கே இருக்கு லோப்ஸ் இருக்கு நம்ம கண் இருக்கு இல்லையா நம்ம கண் அந்த மாதிரி மிட் பிரெயினில் தான் அந்த லோப் இருக்கு கண் செட்டில் ஆகிற லோப்ஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் அங்கே தான் இருக்கு ஹைண்ட் பிரெயின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செரிபிரல்லம் பான்ஸ் வேரியலி அண்ட் மிடிலோ அப்ளங்கேட்டாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷனோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா போய் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்